ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பேஷன் பியான் சீஸ் பேரேனில் இருந்து உங்களுக்கான ஒரு தமிழ் யூடியூப் சேனல் மறுபடியும் இந்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்கள் பேரன் பற்றின எக்ஸைட்டிங்கான விஷயங்களை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பேரன் ஃபோர்ட்டை பற்றியும் பக்கத்துலேயே இருக்க கர்பாபா கார்டன்ஸ் அதில் இருக்கிற ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பேரனில் இருக்க ஒன் ஆஃப் தி வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் அதாவது பாலத் அல் பஹ்ரைன்னு சொல்கிறாங்க அரபிக்கில் இது டெல்முன் சிவிலைசேஷன் டைமில் இதுதான் கேபிட்டல் ஃபோர்ட்டாக இருந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அது தான் ஒன் ஆஃப் தி ஆன்ஷியன் ஹார்பர் அண்ட் வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஹோப் திஸ் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டிப்பாக உள்ளே போய் பார்ப்போம் மனாமலேருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் கர்பாபாங்கிற வில்லேஜில் தான் இது இருக்குது இந்த கேட்டெல்லாம் இப்போ மாடர்ன் டைம்ஸில் வச்சுருக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா அந்த சின்ன மேடு மாதிரி இருக்குல்ல மணல் திட்டு மணல் மேடு மாதிரி இருக்குல்ல அதுக்கு தாண்டி பின்னால் தான் இந்த ஃபோர்ட் பார்க்க போகிறோம் நம்ம நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த இடம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த இடம் பூரா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்து இப்போ பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஓகே இந்த கேசட்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற பேபிலோனியன் டைனாஸ்டி ஓகே பேபிலோனியாவில் இருந்த ஒரு இனக்குழுவில் தொடங்கி கிரேக்கர்கள் வரைக்கும் அப்புறம் போர்ச்சுகீஸ் அப்புறம் ரீசண்டாக பர்ஷியன்ஸ் பாரசீகர்கள் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஆண்ட இடத்தை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இந்த அரசாங்கங்கள் எல்லாம் வேறு வேறு வருஷத்தில் ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த கோட்டை வந்து ரீஃபர்பிஷ் பண்ணி அதாவது மேலே மேலே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி டிசைன்ஸில் வேறு வேறு மாதிரி கட்டி கட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இதோட முகப்பு இதோட டிசைன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வந்திருக்கு வேறு ஒரு வருஷன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு வருஷன் ஒன்று வச்சிங்கனாக்கா அடுத்த ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வருஷன் டூ அதுக்கப்புறம் அடுத்த கிரேக் ஆண்ட கிரேக்கர்கள் வந்து ஒரு வருஷன் த்ரீ அதுக்கப்புறம் போர்ச்சுகீஸ் அவங்க வந்து ஒரு வருஷன் ஃபோர் ஸோ இப்போ நீங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த கோட்டை வந்து லேட்டஸ்ட்டாக போர்ச்சுகீஸ் கட்டின அதாவது அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் போர்ச்சுகீஸ் ஆண்டிருக்கிறாங்க இந்த பைரன் இந்த நிலத்தில் ஸோ அந்த வருஷனை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் கோட்டை வாயிலிருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல அந்த கோட்டை வாயிலிருந்து இந்த கடற்கரையும் சேர்த்து இந்த கோட்டையுடைய நிலப்பரப்பு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் இருந்து இங்கே ஆர்கியாலஜி வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு அப்போது அந் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இங்கே மனிதர்கள் காப்பர் அப்புறம் இரும்பு உருக்கு ஆலை அதாவது ஃபேக்டரி வச்சுருந்ததற்கான சான்றுகள் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க
ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடந்து கடைசியில் நம்ம ஃபோர்ட் ரீச் ஆயாச்சு ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அந்த பதினாறாம் நூற்றாண்டு சார்ந்த போர்ச்சுகீஸ் ஃபோர்ட் அலைஸ் பேரன் ஃபோர்ட்னு சொல்லப்படுற கர்பாபாத் ஃபோர்ட் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பேரன் கல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி எடுத்து நல்ல நீட்டாக ரெனோவேட் பண்ணி டூரிஸ்ட்காக அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த அகலி வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெல் மீட்டர் ஹைட்டு பன்னிரெண்டு மீட்டர் ஹைட்டு ஸோ யா இதுதான் பேரன் ஃபோர்ட் என்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப மெஜஸ்டிக் அண்ட் ஜைஜென்டிக்காக இருக்குது ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்குது இது ஆர்கியாலஜி சைட்டுங்கிறதுனால உள்ள ஃபோட்டோஸ் எடுக்க அல்ல பண்ணல ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த ஃபோட்டோட என்ட்ரன்ஸ் ரொம்ப ஜைஜென்டிக்காக இருக்குது மெஜஸ்டிக்காக இருக்குது உள்ள இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்லி டில் மூன் பீரியட் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருக்காங்க இதில் ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான விஷயம் கூட இருக்குது எஸ் இந்த டில் மூன் சீட்னு சொல்லப்படுற அதாவது அவங்களோட அரசாட்சி வந்து நம்ம இந்தியாவில் குஜராத்தில் லோத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு பழைய ஒரு இடத்துல வந்து அவங்களோட அரசாட்சி வச்சு நடத்தியிருக்காங்க நம்ம ஒரிசா பாலு அவர்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய தமிழ் பெயர்லேயே இங்கே ஊர்கள் இருக்குது ஊர் உருக் அப்புறம் இன்னும் நிறைய தமிழ் பெயர்லேயே ஊர்கள் இருக்குது இந்த அக்டோபர் மாதம் நடந்த ஒரு எக்ஸ்கவேஷனில் ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு வருஷம் பழமையான ஒரு களிமண் சிலையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்தீங்க உள்ள ரொம்ப அட்டகாசமான இடமா இருக்கு இது பப்ளிக்ல நான் போஸ்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால பைரன் விசிட் பண்றவங்க கண்டிப்பா பார்க்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான பைரன் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கிற இடமா இருக்கு இது வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் மட்டும்தான் எக்ஸ்கவேஷன் செஞ்சுருக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய இருக்குது இதுக்குள்ள நிறைய புதையல்கள் இருக்குதுன்னு கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்மளும் அதுக்கான மரியாதை கொடுத்தே ஆகணும் ஓகே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நம்ம அடுத்த செப்மெண்ட்குள்ளே போகலாம் ஓகே நம்ம செகண்ட் செக்மெண்ட்குள்ளே வந்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த செகண்ட் செக்மெண்ட் வந்து ஃபுல்லாக க்ரீனரியாக பச்சை பச்சை ஏழுனு இருக்க போகுது ஏன்னா நம்ம பார்க்க இருக்கிறது கர்பாபாத் கார்டன்ஸ் அதாவது இந்த ஃபோர்ட்க்கு பக்கத்துலேயே இந்த க கர்பாபாத் கார்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பல வருஷமாக ஒரு நாற்பதாவது வருஷமாகவே இவங்க வந்து இங்கே அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ வேறு வேறு டெக்னிக்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு லாஸ்ட் ஃபிஃப்டின் டென் இயர்ஸாக இங்கே வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்க்கு மாறியிருக்கிறாங்க உள்ளே என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு என்னென்ன காய்கறிகளில் விளைய வச்சுருக்காங்க அப்புறம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம உள்ள டீட்டெயிலில் போய் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு பங்களாதேஷ் நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் இங்கே விவசாய தொழில் விவசாய தொழிலாளியாக வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு 
இவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா இங்கே விளைவிக்கிற எல்லா கீரைகளும் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற சென்ட்ரல் மார்க்கெட் அப்புறம் வேறு பெரிய பெரிய ஹைப்பர் மார்க்கெட்ஸ் அதாவது லூலு ஹைப்பர் மார்க்கெட் கேரி ஃபோர் அப்படிங்கிற வேறு ஹைப்பர் மார்க்கெட்ஸ்க்கு வந்து இங்கேருந்து தான் சப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாரு மேலும் அவர் என்ன சொன்னாருனாக்கா இங்கே வருஷம் ஃபுல்லாக விளைவிக்கிற காய்கறிகளும் இருக்குது அது இல்லாமல் சீசனல் வெஜிடபிள்ஸ்னு சொல்லப்படுறேன் அந்தந்த சீசனுக்கு டிமாண்ட் ஏற்ற மாதிரி அதுவும் விளைவிச்சு தராங்கன்னு சொல்கிறாரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தப்பாளி தேங்காய் அப்புறம் வேறு கீரை வகைகள் தக்காளி முருங்கைக்காய் வெள்ளரிக்காய் பூசணிக்காய் இன்னும் நிறைய காய்கறி வந்து விளைவிச்சு வைக்கிறாங்க இங்கே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷ் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் தான் வந்து விவசாய தொழிலாளர்களாக இருக்காங்க இங்கே கீரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இங்கே பக்கத்துலேயே இதுக்கு வெளியிலேயே ஒரு கடையும் இருக்குது இவங்களோட தான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு கம்மியான விலையிலேயே வந்து அன்னன்னைக்கு அன்னன்னைக்கு இருக்கிற விளைஞ்ச காய்கறிகள் கீரை வகைகள் அப்பப்பயே ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து தராங்க ஸோ அதோடய டேஸ்ட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் இது புதினா இங்கே கொத்தமல்லியும் இருக்குது அது இல்லாமல் பொன்னாங்கண்ணி கீரை பசலை கீரை இதெல்லாமே கூட இங்கே விளைவிக்கிறாங்க ஓகே நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்பரும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் முறை டேக் கேர் அண்ட் பாய் ஃப்ர